ഹൈ സ്റ്റുഡൻസ് ഐ എം പ്രവീൺ സെബാസ്റ്റിൻ പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് കമ്പോണൻ ഡയഗ്രാം യു എം എൽ ഡയഗ്രത്തിലെ കമ്പോണൻ ഡയഗ്രാം എന്ന ടോപ്പിക്കിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്നത് സോ കമ്പോണൻ ഡയഗ്രാംസ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം അതായത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറോ ഹാർഡ്വെയറോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് എങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫിസിക്കൽ കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും സോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എല്ലാ ആസ്പെക്റ്റുകളും നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എല്ലാ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്റ്റുകളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ ഇതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡയഗ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് കമ്പോണൻ ഡയഗ്രാം സോ കമ്പോണൻ ഡയഗ്രാം നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നൊട്ടേഷൻസ് ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട നൊട്ടേഷനാണ് കമ്പോണൻ എന്ന നൊട്ടേഷൻ അതായത് ഇതൊരു ലോജിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇതൊരു ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എൻറ്റിറ്റീസ് ആണ് എങ്കിലും കൺസിഡർ ചെയ്യാമെങ്കിലും ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നോക്കുന്ന ഒരു ലോജിക്കൽ യൂണിറ്റ് അതായത് ക്ലാസ്സിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസ്സുകളെയും കാട്ടി കുറച്ചും കൂടെ ഹയർ ലെവലിൽ നോക്കിയാൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മെത്തേഡ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ഷൻ സെറ്റ് ഓഫ് ആക്ഷൻസ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കോമ്പിനേഷൻസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ലോജിക്കൽ യൂണിറ്റ് സോ ഈ ലോജിക്കൽ യൂണിറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിത്തിൻ എ റെക്റ്റാങ്കിളാണ് ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ടോപ്പ് റൈറ്റ് കോണറിലായിട്ട് നമ്മളൊരു ഇന്നർ റെക്റ്റാങ്കിൾ സിമ്പിളും കൂടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഒരു കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആ റെക്റ്റാങ്കിളിന് അത്ര പേരുണ്ടാവും റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് കോണറിലായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ലേബിൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ കൂടെ നമുക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേമാണ് ഇൻ്റർഫേസുകൾ അതായത് രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ സാധാരണഗതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ എപ്പോഴും ക്ലാസ്സുകളോ ഫങ്ഷൻസോ മെത്തേഡ്സോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യും തമ്മിൽ ഇൻ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഇവിടെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർഫേസുകളുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് കൊടുക്കുന്നയാളും രണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആളും ഉണ്ടാവും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആളും ഉണ്ടാവും ആ ആക്ഷനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആളും ഉണ്ടാവും സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർഫേസുകളിലൂടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നോക്കുക ഒരു സർക്കിൾ ആ ഒരു ഫുൾ സർക്കിളാണ് എങ്കിൽ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ഒരു ഫുൾ സർക്കിൾ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡിങ് ആൻഡ് ഇൻ്റർഫേസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷനെയോ ഒരു ഒരു സർവീസിനെയോ ആ കമ്പോണൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് സെമി സർക്കിൾ കൊണ്ടാണ് മറ്റൊരു കമ്പോണൻറ്റ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസിനെ ഈ കമ്പോണൻറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർഫേസുകൾ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ടാവും ഇൻ്റർഫേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പോണൻസും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർഫേസ് റിക്വയർഡ് ആവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന റിസീവ് ചെയ്യുന്ന കമ്പോണൻസും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ കമ്പോണൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ഇൻ്റർഫേസുകൾ ഉണ്ടാവും ദെൻ പിന്നീട് വരുന്നതാണ് ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമുണ്ട് ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പോണൻറ്റും മറ്റൊരു കമ്പോണൻറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തനിയെ ആ ഒരു കമ്പോണൻറ്റിന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൾ അനത കമ്പോണൻറ്റ് സോ ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആരോ ഉണ്ടായിരിക്കും ഡാഷ്ഡ് ആരോ ഉണ്ടായിരിക്കും ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിലേഷനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ദൻ പിന്നീട് വരുന്നതാണ് പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം പോർട്ട് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചില കമ്പോണൻസ് എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചില ഫീച്ചേഴ്സിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ എക്സ്റ്റേണലി മറ്റ്
ഈ വെബ്സൈറ്റ് അവിടെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലെ വെബ്സൈറ്റ് കസ്റ്റമറിന് ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് കൊടുത്താലേ കസ്റ്റമറിന് അവിടെ കയറാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ചില വെബ്സൈറ്റുകൾ ഓപ്പൺ വെബ്സൈറ്റ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആണെങ്കിലും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കയറി എന്ത് ചെയ്യാം സെർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ ചില ചില വെബ്സൈറ്റുകൾ എടുത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വെബ്സൈറ്റുകൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും സ്നാപ് ഡീൽ പോലുള്ള വെബ്സൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോഗിൻ ഐ ഡി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രിഡൻഷ്യൽസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ സോ പ്രോഡക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വെബ്സൈറ്റ് ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു കസ്റ്റമർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇൻ്റർഫേസിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇവിടെ നോക്കുക രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസി അല്ലെ സോറി ഇൻ്റർഫേസുകളെ നമ്മളവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു സോ ലോഗിൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്രിഡൻഷ്യലിലൂടെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു കസ്റ്റമർ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർഫേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക രണ്ടാമത് നോക്കുന്നു പ്രോഡക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ വരണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു വെയർഹൗസ് ഉണ്ടാവണം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റോറേജ് മീഡിയം ഉണ്ടാവണം സോ പ്രോഡക്റ്റ് വെയർഹൗസ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിനോ ഒരു ഇൻ്റർഫേസിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വെബ്സൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഡീറ്റെയിൽസിനെ റിസീവ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കസ്റ്റമറിലേക്കാണെങ്കിലും മറ്റാളുകളിലേക്കാണെങ്കിലും ഈ ഡീറ്റെയിൽസിനെ എന്ത് ചെയ്യുക പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക സോ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ഷോപ്പിംഗ് കാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു മെക്കാനിസം നമുക്ക് എല്ലാ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കും സോ ഷോപ്പിംഗ് കാർട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഷോപ്പിംഗ് കാർട്ട് ആക്ച്വലി പ്രോഡക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസിൽ നിന്ന് ഡേറ്റാസിനെ റിസീവ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഷോപ്പിംഗ് കാർട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം ഇൻ്റർഫേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ പർട്ടിക്കുലർ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഇൻ്റർഫേസിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ഷോപ്പിംഗ് കാർട്ട് എന്നുള്ള പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസോ ആക്ഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ ആവാം ആ ഓപ്പറേഷനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഷോപ്പിംഗ് കാർട്ട് ഈ ഓപ്പറേഷനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇവിടെയും ഇൻ്റർഫേസിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെയും കാണാം റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെയും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അതോ ഇനി നോക്കുക ഒരു ഓർഡർ ബുക്ക് അതായത് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സോ ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഷോപ്പിംഗ് കാർട്ടിൽ നിന്നായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക പ്രോഡക്റ്റിനെ ഓർഡർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഷോപ്പിംഗ് കാർട്ടായിരിക്കും ഓർഡർ ബുക്കിനകത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഡേറ്റാസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻസിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻ്റർഫേസിലൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നോക്കുക ഓർഡർ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഓർഡർ ബുക്ക് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഷോപ്പിംഗ് കാർട്ടിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുക ഷോപ്പിംഗ് കാർട്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഡേറ്റ വന്നു ആ ഡേറ്റയെ നമ്മൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഓർഡർ ബുക്ക് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടത്തുള്ളൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടത്തുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാം ഓർഡർ ബുക്ക് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ഷോപ്പിംഗ് കാർട്ട് അത് വിളിക്കാം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓർഡർ ബുക്ക് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ഷോപ്പിംഗ് കാർട്ട് സോ ഇനി നമുക്ക് ഓർഡർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓർഡറിംഗ് സിസ്റ്റം അതിനകത്ത് ഡെലിവറി സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും അത് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണോ ഓഫ്ലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണോ ഇതിനെല്ലാം ഓർഡർ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ നമുക്ക് കടന്നു പോകാം സോ ഓർഡർ സിസ്റ്റം ഈ ഓർഡർ ബുക്കുമായിട്ട് റിലേഷൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യും ദെൻ ഇനി നോക്ക് നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് വെയർഹൗസും ഓർഡർ സിസ്റ്റമായിട്ട് എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാവും റിലേഷൻ ഉണ്ടാവും സോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെവിടെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യണം വെയർഹൗസിനകത്ത് അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്കിനകത്ത് അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ആ റിഫ്ലക്ഷനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഡീറ്റെയിലിനകത്ത് വീണ്ടും തിരിച്ചെന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പ
അവിടെയും നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർഫേസുകളോ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ത് ആക്ഷൻ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തിലൂടെ നടക്കത്തുള്ളൂ ഒരു പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മെത്തേഡിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ഓർ ഫംഗ്ഷൻസ് തമ്മിൽ ഒരു സിസ്റ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ലോജിക്കൽ കമ്പോണൻസിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണക്റ്റ് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കമ്പോണൻ ഡയഗ്രാം എന്തൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ കമ്പോണൻസ് കമ്പോണൻ ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇറ്റ് ഇസ് എ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് വയറിംഗ് ഓഫ് ദ ഫിസിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ എ സിസ്റ്റം ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്തായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഫിസിക്കൽ കമ്പോണൻസിനെ എങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അവരെങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ അവരെ ഇൻ്റർ ഇൻ്റർഫേസിലൂടെ ഡിപ്പ് കണക്റ്റ് ചെയ്യാം ഡിപ്പെൻഡൻസി നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് കമ്പോണൻ്റ് ഡയഗ്രാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റിക്വയർഡ് ഫംഗ്ഷൻസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഇൻ്റർകണക്റ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ഓരോ കമ്പോണൻറ്റുകളും തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കമ്പോണൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇതിനെല്ലാം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡയഗ്രാമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് കമ്പോണൻറ്റ് ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കമ്പോണൻ ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ടേഷൻസ് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് എങ്കിൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ബോക്സ് ആ ബോക്സിനകത്ത് റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് കോണറിൽ ഒരു ഇന്നർ റെക്റ്റാങ്കിൾ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതാണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്ന ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ദെൻ ഇൻ്റർഫേസുകൾ ഉണ്ടാവും പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും സോ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കൂടുതൽ സിസ്റ്റങ്ങളുടെ അതായത് ഇപ്പോൾ എ ടി എം ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഒരു കമ്പോണൻ ഡയഗ്രാം വരച്ച് നന്നായിട്ട് നോക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അണ്ടിൽ ദൻ ഗുഡ് ബൈ ഓൾ ദ ബ